Начнем с личного бренда. Да? Начну с того, что вы, может быть, даже не осознаете, но у каждого из вас он уже есть. Каждый человек по природе своей уникален, и он рожден таким, как бы, один, один на, на всю планету. И ваша ДНК никогда не будет похожа на ДНК другого человека, даже если вы близнецы, если у вас есть брат или сестра-близнец. То есть каждый человек имеет свой характер а, и свой набор качеств, не похожи на другого человека. И в этом состоит а, ДНК бренда и ну, как бы ваша ДНК получается. То есть, по сути, а, по сути, бренд, создание бренда и личного бренда практически ничем не отличается. То есть сюда входит все от вашей внешности, от ваших знаний, от вашего поведения от характера, от а, манеры а, речи, от ваших ценностей, вплоть до ваших а, желаний и целей. То есть в совокупности а, все это будет составлять ваш личный бренд. Поговорим об этом подробнее. А, сейчас вы видите кофе. Да? А слева вы можете увидеть а, товар, как кофе, но справа вы видите бренд. Бренд дает узнаваемость и дает гарантию качества и гарантию вкуса. К примеру, если вы приезжаете а, в новую страну, в которой вы никогда не были, и там совершенно другая кухня, которую вы не знаете еще. А, зачастую исследователи, исследование показывало, что люди а, редко а, выбирают попробовать что-то новое, они больше отдают предпочтение тому, что им уже знакомо. И поэтому, приезжая в другую страну, к примеру, вы увидите узнаваемый вам бренд, который вы, скажем так, пробовали и уже знакомы с ним, и более вероятно, что вы его купите. Потому что, покупая определенный бренд, вы знаете, что вы заплатите определенную цену за определенный набор качеств, и определенный вкус, который вы знаете точно, что этот вкус вам нравится, и вы платите за определенные эмоции, определенные качества. А, но то, точно так же бренд дает определенный престиж. То есть если вы купите обычный кофе где-нибудь в незнакомом кафе, оно не даст вам такого ощущения престижа, как, например, а, позиционирующий себя а, в высоком классе а, бренд Starbucks. А, личный бренд а, – это на самом деле большая совокупность факторов, а, все равно, что мы будем сравнивать его с айсбергом, да, где есть база а, невидимая, которую люди не видят и не знают о вас, и то, а, та верхушка, которую люди воспринимают и как бы, ну, узнают вас по этой верхушке, скажем так. И каждый шаг действительно оставляет след, и все, что вы делаете, это все считается. А, начиная от вашего поведения, а, как вы одеваетесь, вашего темперамента, как вы отдыхаете. Потому что бывают случаи, когда человек старается держаться на публике а, в одном свете, а в нерабочее время, скажем так, а, допустим, если человек привык отдыхать с большим количеством алкоголя и уходить в непонятные состояния, к примеру, а, и его друзья выложат это в соцсеть, а, я думаю, что его клиенты потом, ну, скажем так, разочаруются в его личном бренде. Вот, поэтому а, все, что вы делаете, вы должны понимать, что все имеет последствия, да, то есть либо хорошие, либо плохие, либо на руку вам, либо не на руку. Конечно, бывает а, специально пиар, который создается скажем так, плохой пиар, это тоже пиар, <смех> чтобы о вас говорили, недостаточно быть просто хорошим и делать все правильно, к сожалению, в наше время. А, очень многие создают действительно плохой пиар, и как бы а, это заставляет людей говорить о вас, обсуждать вас, и, соответственно, популярность растет. Очень часто даже большие бренды прибегают к, к этой стратегии, а, к примеру, могу привести Баленсиага в последней коллекции и Гуччи. 
Если вы заметили, то если вы смотрите за неделей моды, вы могли заметить, что мода сама по себе становится вот в этих брендах конкретно и в их проявлении в социальных сетях и в интернете, что фотографии, которые они размещают, и модели, которых они выбирают, они, мягко говоря, не соответствуют классическим эстетическим курсам большинства людей. И их контент в интернете, мягко говоря, шокирует. Многие называют эту тенденцию ugly fashion, ну, как бы намеренно страшная мода, когда вещи уже не такие, знаете, сладенько красивые, как, как раньше, то есть где не все идеально, где есть какие-то недостатки явные, где подчеркнуто, допустим, гротескно ну, перебор, скажем так, в, в одежде или в, в пропорциях. И это все делается намеренно для того, чтобы просто привлечь внимание, потому что конкуренция огромная, и, эм, скажем так, всем уже немножко надоела одинаковость и вот эта красота, которая просто эм, с коллекции в коллекцию везде присутствует в каждом бренде. Да? И когда компании или люди собираются, скажем так, привлечь к себе внимание, они прибегают и к таким в том числе способам. Но это все как бы не случайно, это все контролируемо, все очень хорошо продумано, и, соответственно, вот этот выхлоп внимания, он идет в привлечение денег, да? то есть в привлечение материального достатка, ну, собственно, бизнес весь, скажем так, это основная цель бизнеса, поэтому, как говорится, на войне все средства хороши. Вот. Но когда вы строите бренд, конечно, лучше, если вы, если вы можете это сделать посредством пиара, который не вредит вашей репутации, конечно, лучше прибегать, ну, скажем так, попытаться хотя бы сделать это таким способом, нежели идти сразу в тяжкие. Вот. Построение моего личного бренда началось давно. Я стала, так получилось, что я стала профессором Китайской академии, когда мне было 24 года. И я тогда одновременно была студентом академии и профессором, то есть это вообще был случай, первый раз в жизни, скажем так, они так сделали, они пригласили 24-летнюю девушку <свят> стать профессором академии, и было, знаете, как непривычно, что многие мои студенты были моего возраста или даже старше меня, и, конечно, мне приходилось поддерживать свой личный бренд и поддерживать вот этот статус преподавателя. То есть даже если мы находимся в одном классе и, скажем так, изучаем один предмет, потому что я параллельно училась и преподавала, все равно мое поведение должно было отличаться. То есть я должна, должна была соблюдать субординацию. Да? То есть тут сразу нужно было осмыслить все факторы, потому что, конечно, у каждого студента есть желание там, провести время с одногруппниками, пойти там, на выставку вместе, пойти на вечеринку вместе или там, пойти на шопинг вместе, то у меня ну, было абсолютное понимание, что если я буду это делать, то они не будут воспринимать меня как их педагога, и, соответственно, система обучения не будет устраиваться так, как этого хочу я, так как это должно быть. Вот. И, соответственно, мое поведение пришлось скорректировать так, чтобы вот это уважение, вот эта субординация осталась. Здесь, кстати, вы видите типичный выпускной Китайской академии. Здесь вы видите только, наверное, одну четвертую. Это огромный стадион. Спортивный стадион, и это только его одна сторона, а там, как бы, ну, понимаете, четыре. То есть вот все, все стороны были забиты студентами, выпускниками. И да, это, конечно, масштабное событие. Вот. В плане того, что авторитет — это такая штука, которую сложно завоевать и при этом легко потерять. Да? Поэтому все, что вы делаете, вы должны пропускать через вот этот фильтр, как меня воспримут другие люди. 
поговорим о ценностях на примере брендов такого как Шанель. Этот бренд был создан, ну вы все знаете, мадам Габриэль Шанель. И при создании этого бренда, естественно, она, скажем так, отдала ему свой характер, принесла свой характер в, в этот бренд. Что мы здесь видим? Мы видим а, сильную, независимую, целеустремленную, свободную женщину. Да? То есть вот этот вот характер, характер самой Габриэль а, прекрасно читается даже вот в современных а, показах, в современной рекламе которую бренд использует, то есть а, бренд а, сохраняет вот эту ДНК характера создателя, да? то есть, а, к примеру, вы видите, как девушка сидит а, на скамейке, и под ней мужчина, вы думаете, это случайно? Тут ничего случайного нет, то есть она здесь рулит, она, а, скажем так, доминант в этих отношениях, в этой ситуации. Или а, мы видим а, модель а, и актрису Кристин Стюарт, которая прыгает ну, вот в моменте прыжка, в моменте полета, а, она как бы, присутствует на рекламе. Это тоже нам дает отсыл к свободе, к полету, к независимости женщин. Да? То есть каждая деталь, которую мы видим в рекламе, она по сути отражает главные ценности бренда. А, точно так же мы видим а, Джиджи Хадид, а, которая отражается в, в знаменитой лестнице а, бутика Шанель. И тоже она смотрит прямо вам в глаза. То есть а, такой взгляд уверенной, целеустремленной, свободной женщины. А, был очень даже интересный случай на показе а, весна лета 2020 -го года в Париже когда, вот вы видите даже, как девушка с аудиторией пытается, зрительница пытается залезть и помешать шоу, и пройтись вместе с другими моделями, как бы получить свой, свой кусочек славы. И в этот момент произошла очень интересная вещь, потому что как раз Джиджи Хадид была тогда моделью на показе Шанель, и она увидела эту ситуацию, и она спокойно к ней подошла и увела ее с этой сцены. То есть она не создала большой скандал, но она сделала, она просто не побоялась выступить и, скажем так, проявить инициативу. Она могла бы просто пройтись а, со всеми остальными девушками и не придать этому значения. Но она взяла ситуацию в свои руки и а, спокойно увела эту женщину как бы, за кулисьи. И этим самым она тоже показала, что она отвечать тем же ценностям, то есть поддерживать те же ценности, что и сам бренд. И, соответственно, как бы <смех> ей были все очень благодарны, что она смогла нейтрализовать эту ситуацию, не испортить при этом сам показ и сделать это мягко и, скажем так, по-женственно. <смех> а если мы сравним ценности Шанель и Диор, вот мы посмотрим даже на контрасте, мы увидим, что этот бренд, эти бренды, они про абсолютно разных женщин. Да? То есть здесь мы видим сильную независимую, свободную, работающую женщину, которая финансово независима и вообще во всех аспектах. Даже к тому же забыла упомянуть про сумку Шанель, потому что Габриэль была первой, кто решил сделать, придать хватчу цепочку и освободить при этом руки женщины, чтобы она потому что Шанель сама все время забывала свою сумку везде, потому что не было тогда, как это сказать на русском, цепочки не было, ручки для сумки. И, соответственно, она посмотрела эту идею у, у военных и добавила этот элемент и освободила руки женщины. То есть это все про освобождение, про свободу. Если мы посмотрим на концепцию и на ценности бренда Dior, то тут совсем другая женщина. Тут женщина цветок, тут женщина украшения. Потому что месье Кристиан Dior, он очень уважал женщин. Для него они были 
просто ну, как бы цветами э, роскоши, да, то есть э, он очень ценил женщин ее женственность, ее красоту, ее элегантность, и, соответственно, мы видим во всех э, силуэтах, во всех показах, что все очень довольно капитальное, э, очень женственное, типичные юбки, то есть эта женщина не должна работать. Эта женщина, она, женщина Диор, она, она как цветок, она красива, и этим она ценна. Да, то есть даже вот если мы смотрим более-менее спортивные вариации Третапорте Диор, мы все равно видим, что даже если это спорт, это все равно замиксовано с женственностью, с элегантностью. Вот. И, соответственно, во всех эм, эм, рекламах, во всех коммуникациях бренда с аудиторией везде присутствует э, вот эта концепция, вот этих ценностей, что женщина сама по себе, она... Красота, она ее женственные качества, скажем так. Вот. Вопрос к аудитории. Я не знаю, вы сможете ответить или нет, но вопрос в том: давайте-ка сравним такие бренды, как Adidas и Nike. Как вы думаете, в чем разница этих брендов, в чем разница их ДНК и в чем разница их ценности? То есть, если вы не изучаете брендинг, то, конечно, сложно ответить на этот вопрос. То есть тут, скажем так, люди, понимающие в этой сфере, они смогут ответить. Но те, кто, скажем так, пользователи, да, то есть покупатели, им будет сложно сразу с первого взгляда ответить на этот вопрос. Кто-нибудь хочет попытаться ответить? Ладно, может быть, вы попробуете потом, в конце презентации. Но я отвечу на этот вопрос, в чем разница. Давай. Или, может быть, да, вот, ну, свойственная кошачьим, например, да, так скажем. А вот у Адидаса такая больше угловатость. А, то есть для вас Адидас более жесткая, а на эти более а, мягкая. Да, и вот а, тоже наш участник пишет, что Адидас более монументальный, надежный, а Найк спортивный, трендовый. Угу. Да, все, все ответы довольно верны. А, но тут именно разница. Сейчас было как бы такое личное восприятие. В основном разница, которую закладывали компании в качестве ДНК, в качестве ценностей, это то, что Nike, он больше про личные достижения, про be legendary, да, то есть будь, будь легендой, то есть будь победителем. Вообще как бы ответ, ну, перевод Nike, это как бы Ника, богиня победы, да, то есть как бы ты, ты победитель. Бренд больше для, скажем так, individual performance, то есть личные, личные достижения, личная, личная игра, скажем так. А Adidas, они позиционируют себя как на teamwork, то есть совместная работа, командная работа, командный игрок. И если мы посмотрим в рекламе, мы здесь абсолютно четко это видим, что а, даже в слоганах мы можем это прочитать, что а, Adidas — это все про teamwork, то есть даже победа не так важна, как участие. То есть а, получается, что а, как бы participation matters, то есть все, что вы делаете в команде, это имеет значение. Неважно, вы победите, не победите, но сам процесс — а, имеет значение, вот в чем ценность а, бренда Adidas. А, у Nike все, все по-другому, то есть а, нам не, не важно участие, нам нужна только победа, то есть just do it, просто сделай это, be legendary, be, be yourself. 
То есть будь собой, будь э, легендой. Да? То есть как бы ценность э, другая. Все, конечно, они э, все спонсируют э, спортивные э, соревнования, спортив, спортивные мероприятия и, э, скажем так, конкурсы. Но в целом Adidas больше спонсирует командные э, виды спорта. И в целом Nike больше спонсирует индивидуальные виды спорта. То есть даже в этом а, мы видим вот эту разницу ценностей. И, а, скажем так, в коммуникации это видно, в, на сайте это видно, а, ну, скажем так, в манере взаимодействия с клиентами вот эта вот ценность, она прослеживается. Вот. Поэтому прежде чем заниматься серьезным своим, скажем так, self-branding, то есть личным брендом, вы должны ответить на себе лично, честно, на вопросы, каковы мои главные ценности, да? каковы мои сильные стороны, что я могу привнести и какую проблему решить через свою экспертность. Конечно, познание себя – это один из самых сложных вещей, один из самых сложных вопросов, которые вы ну, задаете в течение жизни, как бы кто я и чем я отличаюсь от других. А в этом, конечно, вам могут помочь а, ваши друзья, ваши родные, которые вас давно и хорошо знают. А, даже вы можете провести такой эксперимент, а, попросить ваших хороших друзей а, описать вас, вас в трех словах. То есть Попросите резюмировать вас как человека, как, как личность в трех словах. И тогда, э, скажем так, вы, вы поймете суть, да, которую вы несете, суть, которую вы представляете. То есть так будет вам, скажем так, отправная точка, э, с которой вам будет легче начать э, поиск себя и поиск своего предназначения. Э, Окружение очень важно. Не у всех бывает всегда все так просто в жизни, когда окружение тебе говорит, да, да, давай, мы в тебя верим, вперед. У многих бывают ситуации, когда люди вокруг не верят. Но, как говорится, желание – это тысяча возможностей, нежелание – это тысяча причин и оправданий. Поэтому все в наших руках как говорила великая Коко Шанель, поэтому не стоит их отпускать. Вы наверняка слышали о такой теории ведра с крабами. Может быть, кто-то слышал, может быть, нет, но я расскажу о том, что если положить краба в ведро, он физически совершенно спокойно, легко может оттуда выбраться. Если положить туда несколько крабов в ведро, то ему будет уже это сделать невозможно, потому что один будет цепляться за другого, и а, никто никуда не выберется. То есть все останутся в ведре. А, в этом случае, к сожалению, зачастую происходит нечто подобное с людьми, а, которые не хотят, чтобы вы менялись, не хотят, чтобы а, вы уходили из общения с ними. А, поэтому настоятельно вам советую четко фильтровать людей, которые за вас и за ваше продвижение развития, и те, которые ограничивают ваше развитие. Но если вы хотите крутое окружение, людей, которые будут действительно экспертные, действительно успешные, там, знаменитые, богатые, это здорово, если вы найдете таких людей, но ответьте себе на вопрос, почему они должны будут общаться с вами, то есть чем вы их заинтересуете. Поэтому прежде чем даже искать а, интересное окружение, станьте интересным сначала сами для себя, да, то есть вложите в свое развитие, и тогда вы не заметите, как а, нужные люди, скажем так, и нужное окружение сами вас найдут. И а, найдите себе пять хобби, да? а, одно, которое будет а, вас развивать, а, развивать ваш доход, Другое, которое будет а, давать вам, ну, скажем так, здоровье, то есть развивать вас в плане спорта. Третье, которое будет развивать вашу, ваши навыки, вашу экспертность. А, допустим, чтение книг, это всегда, причем к 
книг успешных людей, не тех, которые пишут их а, историю успеха со стороны, а именно написанных от первого лица. А, хобби, которое будет расширять ваше творчество, и хобби, которое будет расширять ваш кругозор. Да? Очень важная часть создания личного бренда – это обучение, потому что обучение – это лучшая инвестиция. Да? А, сказал человек, который учился 11 лет. <смех> а, то есть, да, а, тут важно не просто учиться, ну, как бы, а учиться у великих, учиться у людей, горящих в своей профессии. Мне, на самом деле, очень повезло с этим. А, у меня были потрясающие учителя и в в плане академического рисунка, и в плане а, дизайна, и в плане маркетинга. То есть мне вот прям везло всегда и везде <laughs> в плане учителей. А, но очень важно, даже если вы не находите таких людей, которые вас зажигают, а, важно научиться учиться. Учиться даже тогда, когда у вас мало информации, мало возможностей. То есть добывать информацию... А, из разных источников. То есть человек, который хочет научиться, он может ну, вот просто из ниоткуда достать эти знания и сделать, построить свою базу знаний, базу навыков. Да? Поэтому очень важно не останавливаться и постоянно продолжать повышать ваш индекс обучаемости. То есть это не значит, что вы закончили институт, и теперь все, можно забить и забыть, как, как учиться и для чего вообще это нужно. То есть, вот, к примеру, если вы, допустим, software engineer, то есть программный, программный разработчик, программист, если вы в течение вот, закончили институты и работаете, да, как бы в течение 20 лет вы не повышаете квалификацию, вы уже все морально устаревшие, и ваши навыки уже никому не нужны, потому что технологии так быстро развиваются, особенно в technologies industry, то есть в технологиях, да что просто за 20 лет вы уже все, out of market, уже, уже все, <смех> скажем так, не, профнепригодно. Поэтому учиться нужно всегда, и а, главное научиться учиться. То есть здесь вы видите картинку влияния одной книги, а, и чем больше таких книг а, вы, а, правильных книг а, вы прочтете от успешных людей, у которых уже действительно есть результат, тем скажем так, больше влияния, больше знаний вы получите в плане того, что любая книга, ну не любая, скажем так, фантастика, она не входит. Лучше фантастику вообще не читать, лучше читать книги, которые действительно констатируют факты, реальные достижения. Потому что каждая книга, написанная автором, успешным человеком, скажем так, богатым человеком, это выжимка из его жизни, да, то есть выжимка его опыта, написанная всего там вот 200-300 максимум страниц, и вы получите вот этот багаж знаний, багаж опыта а, от великого человека, поэтому нужно очень уметь фильтровать информацию, особенно в век интернета, когда доступно очень много разной информации, нужно очень все подвергать сомнению и избирательно относиться к информации, которую вы к себе допускаете. Самопрезентация – это очень важный момент а, в создании личного бренда, потому что неважно, сколько у вас знаний, сколько у вас познаний, навыков, опыта, но если вы не умеете себя презентовать, это, об этом никто не узнает, что вы такая умница или вы такой молодец. И это все как бы… Учиться говорить надо всегда, оно нужно… Вот, это, вот эти ораторские способности, они нужны не только, скажем так, людям, которые создают свой продукт, как, ну, вот, как пример Стив Джобс, да? а, но даже если вы идете работать в найм, а вы идете работать дизайнером, к примеру, а даже чтобы пройти собеседование, вам нужно иметь прекрасные а, ну, как бы, качества оратора, чтобы их заинтересовать увлечь а, вашего работодателя или будущего клиента. Um, 
Но тут есть такой момент, что даже если вы боитесь, и у вас никогда этого не было, скажем так, опыта презентаций, тут ничего страшного нет в плане того, что количество делает качество. Как говорил мой великий учитель по рисунку и живописи Егор Игнатьевич Харитонов, то есть неважно, умеешь ты или нет, но количество всегда сделает качество. И это на самом деле применимо к всему, и к искусству, и к самопрезентациям, ко всему, к чему угодно. К примеру, я. Когда я презентовала в первый раз, мне было 19 лет, я презентовала, защищала свой диплом в колледже. Защитила, кстати, красный диплом. Меня трясло, вы не представляете, как. То есть я была просто как как листик на березке, которого трясло, я была вся красная, то есть мне было вот, я все четыре года посвятила тому, что я именно нарабатывала навыки, то есть я ушла после девятого класса в колледж, поступила на бюджет, и все четыре года я занималась своими навыками, а про саму презентацию я как-то упустила, и когда я вышла презентовать, вроде бы перед небольшим количеством людей, меня трясло так, что я понимала, что у меня шикарный проект, что у меня шикарная дипломная работа, что это по-любому будет пять, но из-за того, что не было опыта, <смех> меня так трясло. И сейчас, вот даже интересно, что сейчас я презентую, я не чувствую никакого страха, потому что у меня было в жизни так получилось, ну, из-за того, что я стала педагогом, скажем так, мне пришлось научиться постоянно себя презентовать, постоянно вести лекции перед аудиторией, и это стало настолько естественно, как разговор с лучшей подругой, скажем так, когда вы просто общаетесь и без, без лишних эмоций, без лишних страхов. Конечно, мне лично удобнее и привычнее презентовать на английском, поэтому я даже у организаторов сегодня, а не сегодня, пару дней назад спросила, а точно на русском мне на английском будет проще? Мне сказали, лучше сделать на русском. И я поменяла всю свою презентацию, перевела ее на русский язык, потому что по привычке я уже делаю все на английском. И даже как бы, вот когда я презентую, мне легче на английском делать переходы и как бы перетекать из темы в тему, чем нежели на русском. Ну ничего, я справлюсь. Вам также очень важно, когда вы себя презентуете, уметь презентовать скажем так, быстро. Быстро и точно в цели. Это называется elevator pitch. Скажем так, если вы зашли в лифт и туда зашел какой-нибудь там ваш, ваш кумир, ваш а, какой-нибудь celebrity, который вы в восторге от его деятельности, или какой-нибудь там известный художник, или известный дизайнер, или просто очень крутой инвестор, и вам нужно себя презентовать вот в течение вот этих нескольких секунд, там 30-60 секунд, пока лифт едет, то есть вам нужно всегда на готове держать, вот прям заучить наизусть текст самой презентации, что меня зовут так-то, я занимаюсь там тем-то, тем-то, и какие-то вот прям, скажем так, вау-информацию вау о себе, о вашей деятельности, которая может зацепить потенциального инвестора или работодателя, или клиента. То есть бывает, это еще называется the art of the small talk, то есть искусство маленькой беседы, когда в короткий промежуток времени вы можете так себя раскрыть, что люди потом сами будут вас искать и говорить, ой, ты вот ты там такую-то тему упомянул, расскажи-ка подробнее, или вот ты там тем то занимаешься, ой, как это интересно, там, давай пообщаемся. Вот, то есть эм, очень важно, особенно если вы работаете в сфере дизайна, иметь... Эм, либо смартфон с большим экраном, либо iPad и иметь свое портфолио вот прям в секундной доступности. То есть не то, что типа а сейчас я зайду на сервер, поищу свое портфолио, соберу его с этого источника, с этого и потом покажу. Пока вы это сделаете, человек уйдет. Да? А, то есть если вы работаете в сфере дизайна, вы должны просто за секунду открыть портфолио и сказать «Хей!» hey, I'm awesome designer, у меня потрясающее портфолио, ты только глянь. То есть там даже говорить не придется. По сути, ваши работы говорят сами за себя. Но это нужно как бы, к этому нужно быть готовым, потому что вы никогда не знаете, you never know, когда вы встретите, ну, скажем так, влиятельного, влиятельного человека. 
Очень важно в создании личного бренда – это эмоции, да, то есть ваше отношение к тому, что вы делаете. Я очень часто говорю своим студентам, что выбирайте дело по любви, а не по расчету. Это точно так же, как брак. Потому что в жизни, как говорится, всегда будут сложности. Это, от этого никто не застрахован. Всегда бывают какие-то взлеты и падения. Но если вы действительно любите то, что вы делаете, если вы действительно любите свою профессию, вы никогда не сдадитесь. Да, то есть, эм, если вы пошли там, в институт, потому что мам, мама с папой так сказали, что там больше зарабатывают люди денег, то первая малейшая трудность, и вы сольетесь. Да, то есть вы, вы скажете, а, это не мое. Или, Ой, там сложно. Сложности есть в любой профессии. То есть э, даже, казалось бы, там, дизайнер, да, то есть для, для каких-нибудь инженеров или там... Э, Строителей профессия дизайн кажется просто а, so fancy, такая прям легкая. Но в каждой профессии а, есть свои подводные камни, есть свои сложности, которые другие люди, ну, ну как бы всего просто другой квалификации, не могут увидеть. Да? И а, если вы делаете то, что вы любите, а, вы никогда в жизни своей жизни не будете работать. То есть для вас это будет настолько в кайф, что вы а, не будете ощущать усталости в течение, в конце рабочего дня. И это на самом деле счастье, когда это так. Очень важно передавать свои эмоции вместе со своей работой. Опять же, если, вы, если мы сравним, возьмем такую ситуацию, сравним, скажем так, дизайнеров интерьера, да? и вы, допустим, как клиент хотите нанять дизайнера интерьеров и попросить, ну, как бы, естественно, вы спрашиваете у разных специалистов стоимость. К примеру, вы нашли двух интересных архитекторов, двух интересных дизайнеров интерьера, вы запросили ценник, ценник одинаковый, да, и вы общаетесь, прежде чем сделать покупку, сделать заказ, вы общаетесь с дизайнером, и один вам говорит, что мой проект будет стоить, допустим, миллион рублей, условно. А, типа, какие-то сроки, какая-то стоимость. Окей, отлично. И другой скажет, мой проект будет стоить миллион, я это сделаю в какие-то сроки, и я с удовольствием для вас это сделаю, потому что я обожаю то, что я делаю. Я с удовольствием сделаю ваш проект и сделаю его так, чтобы вы были счастливы. Как вы думаете, кого вы выберете? То есть, скажем так, добавив просто маленькую фразу, своего отношения к тому, что вы делаете, вы дадите additional value, то есть дополнительную ценность к вашему проекту. То есть тут вы продаете не только свои компетенции, но и ваши человеческие качества. Да? То есть люди очень часто покупают даже не самых там, талантливых интерьерных дизайнеров, к примеру, да? а именно у тех, где к ним лучше относятся. То есть вы покупаете там, где у вас лучше сервис. И, конечно, нужно всегда а, держать свой фокус в позитиве, а, потому что все, что вы создаете, скажем так, с позитивной энергетикой, оно а, дает совершенно другой результат. Неудачи бывают всегда, и тут нужно уметь а, преодолевать эти неудачи. А, Приведу пример с 50 метров. <смех> Допустим, вы решили а, поехать куда-то, да, то есть у вас какая-то цель, какое-то место, место назначение. И вы боитесь, потому что вы никогда не водили машину, а, на улице темно, и вы не знаете, куда двигаться, да, то есть у вас нет карты. Но, по крайней мере, вы, если сделаете этот шаг вперед, и встанете на эту дорогу, вам осветятся первые 50 метров. И в течение этих 50 метров вы будете понимать, что вам делать, где там есть препятствия, нет препятствий. То есть вы будете видеть свой путь только на первые 50 метров. Ну и проехав их, вы увидите следующие 50 метров. И так далее. То есть это будет постоянно светить а, до тех пор, пока не наступит рассвет, и не, вы не увидите всю картину в целом. То есть все, что вас окружает, да, то есть э, полноценно. И э, 
скажем так, только тогда вы сможете доехать до места назначения. Если вы этого не сделаете, вы просто останетесь на том же месте. Тоже очень важно понять, что попробовав один или два раза, этого всегда недостаточно. То есть даже если вы там ищете работу, или создаете портфолио, или создаете свой бизнес, один-два раза это вообще как бы не считается, скажем так. Вспомните себя, когда вы были ребенком, да, и когда вы учились ходить. Представьте, если бы вы попробовали два раза, сказали, а ну фигня, у меня не получается, короче, это не мое, я не буду ходить, да? Так же не бывает. То есть ребенок не перестает пытаться. И почему он не перестает? Потому что у него нет страха, у него вообще нет страха, он не осознает, да, что у него может не получиться. Или у него нет такой концепции в голове, что эм, типа, ой, ошибки делать это плохо. Это у нас в, в школах, э, скажем так, за, двойки, ну, за, за ошибки ставят двойки. Да? И у нас это нарабатывается, то, что ой, делать ошибку это плохо. На самом деле я считаю, что за, за ошибки надо ставить пятерку, потому что в следующий раз человек просто не сделает эту ошибку, и э, у него уже есть опыт. К примеру, в Силиконовой долине в Америке инвестируют в те компании, которые уже имели опыт провала, причем грандиозного провала. То есть если есть человек потенциальный, который вот успешно, у него все получается, все здорово, да, то есть он, вот вложите в мой, в мой бизнес, и человек, у которого уже был провал, и он поднялся и сказал, я продолжаю, они всегда выберут того, у кого уже был провал, потому что это грандиозный опыт, да. Поэтому неудачи это, – это нормально. Точно так же у меня была личная история, когда я поступала в Калининское училище, тогда еще было сейчас это колледж имени Строганова, мне было 15 лет, я поступала на отделение художественное качество, но мы также изучали как бы академический рисунок, живопись и меня прям расстроило тот момент, когда я поступила, я вижу своих одногруппников, и зачаст... ну, в основном все были старше меня, то есть это было 18-19 лет, мне было 15, и они рисовали лучше меня. У меня это как это так? Кто-то кто рисует лучше меня, я тоже хочу круто рисовать, да, то есть вот такой вот uh, competition spirit, то есть challenge. И я себе пообещала, что я дала себе обязательство, что к концу учебы я буду лучше в классе. И когда занятия заканчивались в 5, я оставалась до 9. И когда нам задавали 10 набросков в день, я делала 100. Каждый день. И мое удивление было в том, что к четвертому году, к выпуску, я стала не просто лучше в классе, я стала лучше в колледже. И я причем этого не поняла до самого последнего момента, пока мы не сделали весь, весь институт, сделал, весь колледж сделал а, общий просмотр, где все вывешены все работы. И мой педагог провел меня по всем и сказал, теперь ты видишь, ты лучше. Я, я просто как бы, это было, это было великолепно. А, поэтому не бойтесь делать ошибки, бойтесь ничего не делать. А, ставьте себе цели и просто идите к ним. Тут я вам показываю пример а, моей ошибки. Здесь вы видите трансформер, трансформирующуюся блузку, которая идет от вообще без рукавов до полноценного рукава, то есть столько вариаций. Создала я ее совершенно по ошибке. То есть я делала прототип для очередной коллекции своего бренда Elvins, и у меня просто не хватало ткани для того, чтобы сделать полноценный рукав. Я решила не останавливаться, то есть тогда было воскресенье, все магазины и ткани закрыты. Я могла бы остановиться, дождаться понедельника, и я бы не создала этот трансформер, если бы я побоялась сделать ошибку. Но я подумала, ну, пусть будет с ошибкой, но зато я попробую, зато я не остановлюсь. И в момент в процессе я подумала, почему бы мне не, пол, не полноценный шов сделать на рукаве, а сделать часть. И в этот момент я поняла, что эта ошибка переросла в трансформацию. Да? То есть это дало мне совершенно другие перспективы. Поэтому это очень важно. А еще 
хочу сказать, что вы должны быть благодарны своим трудностям. То есть у каждого человека есть свои трудности в жизни, и они нам даются для того, чтобы нас закалять, делать нас теми, кем мы должны быть. Да? Я вам расскажу ситуацию тоже из личного опыта, которая закалила меня так, что что я, ну, как бы, я, бы, я была бы не собой, если бы это, эта ситуация со мной не случилась. А, так получилось, что я училась в Москве 8 лет, то есть 4 года в колледже, 4 года в институте. И мой дом находится в 60 километрах от МКАДа, то есть это город Черноголовка. И я добиралась до своего института каждый день в 3 часа. 3 часа, 3 часа 15 минут, вот примерно так. И после занятий я возвращалась, ну, еще три часа домой. И так каждый день, да, на учебу. У меня 6 часов в день ходила на дорогу. А первые четыре года в колледже я уже выдержала, но еще четыре года в институте меня уже потрясло на третьем курсе, что я уже смотрела на эти маршрутки метро, меня уже трясло. А я не высыпалась абсолютно, то есть учеба, я вставала в 5.30 для того, чтобы там к 10 я была уже на парах. И возвращалась я домой где-то к полуночи после занятий, а в течение часа я отдыхала, кушала. И бывало так, что я садилась в час ночи только делать домашнюю работу и не притрагиваясь к постели, я понимала, что уже время ехать на учебу. Да? И у меня было очень много бессонных ночей, очень много стресса с этой дорогой, очень постоянные пробки. А меня уже настолько воротило от от этой дороги, что ну, вот прям, прям до слез, да, то есть очень много лет, очень много ну, как бы усилий, и тем более я перфекционист, я не могу просто так учиться, ну, как бы там на тройке, на двойке, я не могу, то есть, мне надо быть лучшей, но при этом у меня вот такая трудность, да, то есть столько, такая энергозатратная, такой энергозатратный процесс, и получилось так, что я попала на семинар, который помогает разрешить трудности, да? разрешить ситуацию, которую вы физически и своим умом не можете разрешить. Поэтому я с удовольствием с вами поделюсь этой техникой. Возможно, кому-то из вас она действительно пригодится в жизни. Причем здесь не важно, это трудность с, обсто... с каким-то обстоятельством или с человеком, которым у вас недоп... недопонимание, или вот ситуация, которую вы не можете решить. Суть практики в том, чтобы просто поблагодарить, вот понять, что конкретно вас беспокоит, что конкретно вы не можете решить, и поблагодарить. Сказать спасибо, я тебя благодарю, я тебя люблю, ты меня делаешь лучше. И вот так повторять себе несколько раз. Ну, чем больше, тем лучше. А я попробовала после этой презентации сделать это. Я делала это три дня. Сначала так, как я же это ненавижу, как я могу там э, благодарить эту ситуацию. Но потом думаю, ну ладно, чем я, чем я рискую. Пока я сижу в пробке, думаю, попробуем. Три дня я делала эту ну, как бы, благодарила, искренне старалась благодарить эту ситуацию. На третий день я приехала в институт, у нас отменили пары, э, и у меня было желание не уходить домой. То есть я уже, ну как бы, меня уже все трясет, но вот такое внутреннее осознание, что я не хочу уходить, да, и я просто гуляла по коридорам института, пока я не встретила а, просто про проходящих мимо незнакомых мне девушек, которые говорили, что приехал ректор китайского института, дает лекции, где, кто, отведите меня туда, и там я попала совершенно на такую закрытую как бы, лекцию а, на английском, где ректор рассказывал про Шанхай Джинчао Университет. И, значит, так получилось, что из всех людей, которые присутствовали на лекции, выбрали меня и еще одну девушку на обучении, скажем так, на бюджете, там, на обмен по семестру. И получилось так, что они меня отобрали. У меня был единственный вопрос. Я согласна учиться, если у меня единственный вопрос. Как долго добираться до учебы? Мне сказали пять минут пешком, я такая, я согласна, то есть вот именно эта ситуация, да, она разрешилась, то есть когда вы понимаете, что что-то вам дается в жизни, и вы это благодарите, даже если это вам делает больно, но если вы это принимаете, эта ситуация как бы как, окей, пройденный урок, и вы сможете двигаться дальше. 
Поэтому у каждого из нас своя мечта, своя миссия. И вы должны научиться э, слушать себя в первую очередь, понимать свои мечты, свои желания. И если вы реализуете свой потенциал, вы будете действительно самым счастливым человеком на свете. И когда вы счастливы, когда ваши потребности закрыты, тогда вы сможете сделать а, других людей счастливыми. Поэтому я призываю вас действовать сейчас, не тратить свой запал энергии. А, вам нужно будет, а, скажем так, сравнить себя на данный момент, где вы сейчас находитесь в карте конкурентов, да, то есть с вашими а, сверстниками или с такими, как вы, да, с набором знаний, как у вас. А, трезво оценить, где вы сейчас находитесь и понять, где вы хотите быть. То есть, к примеру, это competition mapping называется, то есть вы должны определить ваш уровень знаний, да? то есть чем ниже знания, естественно, опыт, тем ниже ваша стоимость, потому что бывают, скажем так, дизайнеры логотипов, которые берут тысячу рублей за дизайн блога, а бывают те, которые берут миллион рублей за дизайн блога, и, соответственно, компетенции там абсолютно разные. Да? И также вы должны понять для себя, куда вы больше относитесь, к коммерции или к творчеству. Если у вас 100% творчества, то это, конечно, вот прям ну, как 100% художник, да, которому не нужно диктовать, который не приемлет а, диктовку со стороны а, клиента. Да, он сделает так, как он видит. А дизайнер, он больше ориентирован к коммерции, который отвечает требованиям заказчика. И вы должны понять, к какой степени вы а, больше относитесь. Да? А, когда вы создаете а, свой личный бренд, вы должны понимать свою уникальность. К примеру, тут а, уникальность компании Zara это не, не сколько в одежде, а именно в, в бизнес-модели, потому что классический бренд одежды, а, ему нужно 6 месяцев для того, чтобы от придумывания эскизов до воплощения продажи вы занимает 6 месяцев. В компании Zara они изменили бизнес модель и они сделали этот процесс за 11 дней. Сейчас это как бы рекорд. И, соответственно, компания Zara сейчас одна из самых богатых компаний мира. Поэтому очень важно понять вашу уникальность. Вот здесь, к примеру, компания uh, Parts Parts Zero Waste uh, by Seonok Lim, корея, кореянка, корейский дизайнер. Uh, я с ней знакома лично. Она преподавала у нас мастер-класс в Шанхай Джинчао. И а, концепция бренда – это zero waste, то есть безотходное производство. Все, что она создает, не создает, а, скажем так, мусора. Да? А, точно так же, как Stella McCartney с ее sustainable luxury, то есть а, фэшн, который не вредит окружающей среде, потому что фэшн – это самый второй по списку, <laughs> самый загрязняющий вид деятельности. К примеру, Артура Вилано, он создает коллекции из Латца, это французский дизайнер. Вот эту коллекцию, которую вы видите, создавала я для недели моды в Париже, когда я еще работала с дизайнером в этой компании. И мой личный бренд, который я создавала не с целью создать новый стиль в дизайне, а с целью решить проблемы аудитории, то есть, допустим, привнести, ну, скажем так, умную моду, да, то есть, если у нас сейчас smart watch, смартфон, почему бы одежду тоже не сделать умной? К примеру того, что у нас постоянно нет времени в мегаполисе после работы переодеться и поехать домой переодеться и потом увидеться с друзьями, я предлагаю трансформирующуюся одежду, которая, ты просто ее переодеваешь, и ты уже готов к вечеру, по сути. И когда одежда трансформер, очень легко путешествовать, потому что я, например, путешествую постоянно, и для меня каждый грамм в чемодане имеет значение, потому что мне не, ну, как бы, не хочется брать с собой тонную одежду, я могу взять два-три трансформера, и я всегда их комбинирую, и путешествую на легке. Вот здесь я приведу, к примеру, мои трансформеры. То есть это, например, куртка 4 в одном. Она одевается не просто а, другой стороной, но еще и вверх ногами. Также у меня есть классическая линия, вечерняя линия. И мой сайт я продаю сейчас через Инстаграм и через свой сайт. 
Кстати, я буду рада, если вы подпишетесь. Вы можете всегда задать мне любые вопросы. То есть, если вы что-то не успеете спросить сегодня или в течение жизни у вас возникнут какие-то вопросы в создании своего личного бренда или бизнеса в сфере дизайна, в любой момент вы можете мне писать, я отвечаю. Буду рада ответить на ваши вопросы. Это мои товарные знаки. В России у меня сейчас три товарных знака. Это мой, мое имя Эльвира Башанаева, Элвенс и Элви Башель. Также мой бренд Элвенс сейчас зарегистрирован в, во Франции, в Турции, в России. И вот у меня осталось Китай и США. Буквально мой патентный поверенный сказал, что в этом месяце уже будут все пять патентов во всех пяти странах. И а, тут я очень хочу вам сказать, что если, если вы хотите создавать свой бренд в плане свою компанию, а, то очень важно не тянуть с этим процессом, потому что с каждым годом, во-первых, это очень дорогостоящее а, мероприятие, скажем так, процесс, очень долгий процесс. То есть а, а, по России у меня патентовался бренд год, и еще международная регистрация шла а, еще год. То есть в целом два года. И а, с каждым годом все сложнее запатентовать имя, название, потому что название просто заканчивается, односоставные названия заканчиваются. И вот, к примеру, Элвенс, я делала три попытки, прежде чем найти имя, которое будет свободно. Поэтому патентовать бренд обязательно, если вы не хотите, чтобы у вас потом возникли проблемы с именем. Допустим, очень многие а, создают бренд, не патентуют, думают, а сначала разобью бизнес, а потом а, запатентую, а потом будет поздно, потому что а, всегда найдется человек, который будет следить за вашим успехом, проверит по базе данных, а, зарегистрированы вы или нет, и зарегистрирует товарный знак на себя, да, и тогда уже вы не будете иметь права пользоваться своим вроде бы названием, поэтому не тянитесь с этим процессом. Так что сейчас пришло ваше время <смех> развивать свой личный бренд, действовать, действовать, пока у вас есть желание. Потому что желание – это главный вообще а, ресурс, который может свернуть любые горы. Так что желаю вам удачи. Спасибо огромное за ваше внимание. <смех> Буду рада ответить на ваши вопросы. Эльвира, спасибо большое за ваш интересный доклад. Спасибо, что поделились работающими, так скажем, инструментами для наших студентов. Мы очень рады, что у вас такая успешная карьера. Я думаю, она станет отличным примером для наших студентов, как нужно развиваться и к чему нужно стремиться в будущем для того, чтобы работать все-таки на высоком мировом уровне и вот достичь таких ошеломляющих успехов. Мы вас поздравляем с, тем, с, с, ваш, с, с успехом в, в вашей карьере. А, вы знаете, у нас, конечно же, есть вопросы, но дело в том, что мы немножко тут вышли за регламент, а, и у нас следующая конференция. А будет ли удобно, если мы вам направим вопросы по почте и потом донесем до наших студентов обратную связь? Да, конечно. Вы можете отправить по почте, по Инстаграм, по всех удобных вам. Хорошо. Uh, Спасибо uh -huh. большое. Мы очень рады, что вы приняли участие в деловой программе. Спасибо огромное. Да. Желаю всем удачи. Спасибо. Хорошо. До свидания. Пока.